アロアナとブラックタライロンのタラちゃんまあベンニちゃんとタラちゃんまあ他のもいますけどねあのー、混迷して2日目なんですねでまあこのタラちゃんの尾びれもねちょっと誰かにちょっとこうパクッとやられた感じなんでちょっとバサバサしてますねでまあポリプとかは逆に大丈夫なんですけど一番の問題はこれカラプロさんですねいやー気に入ってたんですけどうーんこれ多分タラちゃんにやられましたうーん動画えー、ちょっとモザイク編集しようかどうかちょっと悩んでるんですけど、まあ、この鱗も尾びれもこれ目ですね一番はねもう目は治らないですからね多分このカラプロって多分キラキラキラキラ光るんでねこう方向転換するときにねそれでパクッとまあ目は大きいんでクリクリっとしてるんで餌と勘違いしたのかちょっとねカラプロが大ダメージを受けてますねうんどうだろうとりあえず元気になればいいんですけどねでえー、っとこれだサタノペルカこれ尾びれかじられてますねこれはタラちゃんの仕業ですねこれね<笑>まあねあとはねうーんダトニオもうーんプレコも大丈夫そうですねうんこれがうんベニちゃんですけどねベニちゃんもうん大丈夫ということなんでとりあえずねこのカラプロだけがねちょっとかわいそうなことしちゃいましたけどうんなんとかね、まあちょっと元気にね、まあ、成長してくれるといいかなと思います。ちょっとね、ダメージ受けすぎたんでね、まあ、カワニのカラプロ、カラプロ欲しいですけどね、うんでも、ちょっと、怖いかな、あの、やっぱり、ブラックタライロン、まあ、タライロンの中では大和だとは言っても、やっぱりねこの口に入ってる歯がね鋭いですからやっぱり何かの拍子にこうパクッといった時にうんやっぱりね深手を追うっていうかねなんでちょっとねカラプロはやめようカラプロちょっと光りすぎてねまあこのサバのペルカとかうんあとこのゲオとかね全然追っかけられてねとかねうん、この辺はまあやむをえないかなと思います。うん、これもね。まあ、ひれぐらいだったらまあね、まだまだすぐ治りますけど、ね。うん、なので、まあ、ちょっとね、これで様子を見たいと思います。ただ、アロワナがね、逆にこのタラちゃんをパクッとやるとか。うん、タラちゃんがアロアナのヒレをパクッとかじるとかっていうのはないんでね今のところまあカラプロはひどいですけどまあ思ってたよりはちょっと順調かなと思いますあとねこのベニちゃんにねまあ小アカをね餌としてあげ主食であげてたんですけどどうもねやっぱり小アカがまあ購入して家にストックまあストックっていうか購入した時はねちょっとあの何もちょっと見当たらないんですけどやっぱりストック水槽に入れてちょっと過密にした時にやっぱり白天をね結構もともと白天菌持ってるかなんかでやっぱりあのうちにねもともとストック水槽に入れてるあのキクラ。なんかもうヘルベリーとモノクルスなんかもう白線をちょっともらっちゃうんですよねうんなのでちょっとここ数日ちょっと小赤をね今あげてません
、まあ、クリルとかねちょっとクリルに混ぜてカーニバルなんかをちょっとこう騙して食べさせてるような感じなんですけどまあカーニバルだけね揚げてもちょっとバペッと吐き出すんでまあちょっとね動画をうまく今後撮れれば。ちょっとねそのクリルを揚げてる間にちょっとカーニバルを揚げるとまあ騙して食べさせるというやり方もちょっと動画撮れればなぁと思いますまあなのでそのコアカーに変わる主食うーんだからまあお迎えした当初ですねやっぱりコードになんかをちょっとストップしてでコオロギを食べさせようかななんていうんで主食にしようかなっていう考えを今持ってるところでしてまあまだねまあ1ヶ月経ったんですけどもう2 0ンチぐらいには大きくなってますまあうちに来てから5センチぐらい大きくなってるんでまあなんで順調かなと思うんですけどまあコオロギにしようかまあデュービーデュービアあのー、餌用工器部位ねあのデュービアをあのー、ちょっとストックしようか<笑>まあ一応ねまあ日本のあのちょっとゴキブリには見えないにしても一応ゴキブリなんでどうしようかってところでコオロギかデュービアかちょっと悩んでるところですけどちょっと近日中にねちょっとねそのー主食をちょっとと考えたいと思い思ます、まあ、ちなみにねこのベニちゃんはデュビアをまだ食べたことがないんでねまあコオロギと同じようにパクッと食べてくれればいいですけどだから最初はお試しでちょっと買って食べるようならちょっとストックしようかななんて思ってますあとねあのー、このダブルサイフォンなんですけどうーんちょっとねうーん昨日かなちょっと一日ちょっと怪しいぐらいね水が落ちなくてでちょっとポンプの流量を調節したりとか、うん、ちょっといろいろ試したんですけどそれが原因じゃなくてただこのダブルサイフォンの中の配管の中もちょっと詰まりっていうのはなかったんですねそれでもともとダブルサイフォンっていうのはこう縦に落ちてから、ね、配管が縦に落ちてからストンと,あと直角に曲げてねエルボーで曲げてろ過層行ってたんですけどそれだとねその直角にエルボーで曲げたところのはところでおそらく水に抵抗がねかなりかかっていてそれで。まあエアーが噛んだのか何なのかっていうところなんですけどちょっとねそれだとちょっとまずいなと思ってバルブをねこんな感じでこっちにつけてでバルブの下から、うん、こうやってホースでねろ過層に行くようにしましたホースだと直角に曲げなくてもまあこの滑らかな曲線でウールボックスからまあウールボックスで水が落ちるんでね見えるかなこんな感じでホースがこう後ろから来てそのまま斜めにねこのウールボックスへ行くようにしましたまあなのでちょっと水もね手前側にバシャバシャ行くんですけどちょっとウールマットねちょっと手前に厚めに敷いてるんでこれで大丈夫かなと。うん、思いますそれでえー、っと水位の方もね、うん、こんな感じ今、まあ、ここなんでね、うん、まあ大丈夫かな水位の方もね昨日はねここら辺まで下がっちゃってで一向に落ちないもんだからどんどん減る一方なんですよ微妙にねなのでちょっと危ないなと思ってちょっと気にしに一日ちょっと気になってたんですけどちょっとね夜ホームセンターにホースを買いに行ってまあこんな形でねあの配管の方をちょっと修正しましたまあなのでこれで今ねバルブは全開にしててこうやって
あのー、こうボコボコボコボコ落とすると思うんですけどね、うん、まあなのでこのボコボコボコボコ言ってるんであればまあ水は間違いなく落ちてるんで問題ないかなと思いますねこれで雑多が遊びますね<笑>レモンフィンペコルティアね頑張ってますよなかなか成長しないですよねこれねまあ、それよりもこの奥にいるあハイフィンビッグスポットペコルティアこれの方が意外とちょっと大きくなりましたねここにいるわ大きくなったなとでサタンプレコはねタイガーフィンサタンプレコはそこまで大きくはなってないんでうんねまあプレコが急激に大きくなられてもちょっと困りますけどまあ順調にまあ、成長してるのかなーっていう感じですねあとはこれニューギニアねニューギニアダトニオ、うん、これ今ねちょっと隠れて、まあ、休んでるところなんで発色がちょっと薄いですけどまあ餌を食べようとしてる時なんかはすごい綺麗に発色してますねこっちがえホ、ー、オーバーですねホーバーおー大きくなりましたよ結構食いしん坊なんでねそしてここにちょっと隙間に入ってちょっと休んでるのがリアルバンドですねこいつはね意外とキャット食べてくれるんでほんと楽ですねキャットとあとクリルキャットがないとクリル食べますということでねうんちょっとこのタラちゃんね頑張ってねうんこの水槽に馴染んであんまりね他のやつにちょっかいかけないようにちょっかい出さないようにちょっとしてもらいたいですねはいそれではね今回はこれ,これで以上になりますのでご視聴ありがとうございましたではまた。